チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。えー、今回は薪ストーブの制作で欠かせない関門があって、まあ、それがロー漬けなんですけど、まあ、今まで何本かロー漬けの動画を上げてたんですけど、まあ、正直そんなにうまくはないですよね。えー、と毎回いろんなコメントをいただいてアドバイスをいただきながらいずれうまくできた動画を上げたいなと思ってるんですけどまだまだ練習の過程です今回ロー付けするのはステンレス 0.5mm の板です 0.5mm の板をロー付けすると歪むんですよねなるだけそれを抑える方法っていうのをずっと探しててだなかなか難しいなっていうのもあるんですけど今回はこの蓋の四隅をロー付けしていきたいと思いますまあ、いろんな動画を見させていただいて覚えたことでついついロー付けをするとロー棒を温めてしまうんですけど母材を温めてロを溶かすっていう意識を持つことがすごい大事ということをいただいたので今回はそれを肝に銘じてやってみたいと思いますそしてロー付けの方法も今まで差しローをやってたんですけど初心者の方にはおきローの方がやりやすいよっていうのもいただいたので今回はおきローでやってみようと思いますえー、薪ストーブの進捗状況の報告なんですけど今本体の大まかな部分まで出来上がってあと折りたたみの足を製作しましたこれがまあ本体の底についてこういう折れ曲がるようになります次の関門はここの扉ですねここが一番加工工程が多くて箱型で作って扉にしてストッパーをつけてガラスを入れて空気の入り口を作るえかなりここで時間はかかるかなと思うんですけど、まあ、早く作んないと春が来ちゃうのでなんとか仕上げます薪ストーブとか火を使うものでブロー付けって持つのかなと思われる方もいらっしゃると思うんですけど前回この四隅はブロー付けでやったんですよね。突きつけで一番まあ接合としては弱いはずなんですけど結構問題なかったんですよね薪ストーブの燃焼温度くらいであれば有効かなとは思いますただまあロー付けした時にかなりベコベコになって修正がめちゃくちゃ大変でした、まあ、今回はなるだけそれをしたくないなと思いますロー付けで使うのはまずはバーナーとステンレスの場合はこの銀ロー用のフラックスそれと銀ローです作業台なんですけど本当は専用のセラミックのプレート台の上でやるのが本来のやり方なんですけどちょっとそれは用意してなくていつも使ってるのはこの溶岩レンガこれを使ってますまあ耐火的には問題ないのと安い推奨ではないですけどまあ代用はできるかなと思いますまず練習として簡単に折ったここをロー付けしてみようと思いますロー付けの時ってこの合わせるものの隙間ってなるだけない方がいいということだったのでちょっときっちりなるだけ合わせてみましたではやってみます
いかがだったでしょうか金属加工をする上でロー付けがうまくできるようになったら本当にやれる幅がすごく広がるのでこれはどうしてもやっぱりマスターしたいなと思いますまた貴重なご意見とかコメントいただいて勉強していきたいなと思いますのでぜひコメントよろしくお願いしますモトジャンルではこのような実験動画だね、うん、制作動画ジグ制作などの動画を配信していますまたモッツ工房では家具制作や雑貨製作キャンプ用品の製作などを配信していますよろしかったらこちらもチェックしてみてくださいそれでは次回の動画でお会いしましょうありがとうございました